危ないよいしょどうぞねよいしょノブパタインうんパフェありがとうございますパフェパフェ食べたい今あ後でイラスト描かせていただきますのパターンありがとう再開今回は敗北あ,ありがとうございましたすごいあの蓋もあの昨日の受付する時に知ったんですけどあの増量されてたみたい増量キャンペーンだったみたいです蓋は<笑>そうだったんですけどみんなあのねご購入いただいてあの売り切れそうびっくりしたよありがとうございます一瞬でなくなったって聞いて「えー、怖い!」ってなりました「怖いよ!」ってベンジャミン25さんなーありがとうございますありがたいありがたやありがたやうんありがとうございますうん瀬田がリポストした時にはとっくになくなってましたそうそうなんだよね<笑>。そうなんだよね。コヒザクママママママママクマありがとうございます。ね一瞬一分持ってなかったからはあってびっくりって感じだけどありがたいなって思いました。鳩の負担員クマママママママクマありがとうございます。でもねあのまたそうあのー、ページに書いてあったと思うんですけどまた直サインがありましてちょっと見逃してる方もいるかもしれないから言うんですけど茶畑のモグラさん。なあ,ありがとうございますまたチェキサインがありまして次回は優先枠というものがございますそう今回あのご購入いただいた方はちょっとしばらくの間、あのー、購入できないっていうのがあって前回買えなかった方が優先的に買えるようになるので、うん、そうなのであの次頑張ってくださいね、よし頑張るぞってそう多分それであの優先で、あのーね、あの先に買っていただいて多分余ったらねまたそこからあの開始されると思うのであのまた全員で<笑>うんうんねありがたいよこんなにたくさんの方がだってさあのー、ねなんかあれだけどさ私のあれ私だったらってわけではないけど私は多分そうはしないけどだってもうアイドルやめるじゃん私そうだからあれじゃんチェキとかもなんかあれ価値がなくなっちゃうかなとか思ったんだけどさそう<笑>そう思ったんだけど多分みんなねあの特典会とかねあんまりね来なくなったりそういう方もいるやろうなと思ったんだけどねそんなことなくてむしろみんないっぱい来てくれてさそうね思い出の価値はずっと上がり続けるんだなって思いましたうん永久不滅だねうん大事なのは今ですねうんうん<笑>いいんだよ一般人になっても高めのツイートとかああもうできないな今しかできないだってこの間もさ結構心臓ヒュッてこう<笑>ヒュッて握られながらさツインでしたけどさでもやっぱりなんか自分なんか自分で言うのはあれだけど自分ってツインテール似合うんだなって思ったよねなんか顔の形かな頭の形というか多分ねツイン似合うんだねって思いましたここからのツインが。ね、おっとって<笑>自分で言うのも恥ずかしいんだけどさいや似合ってるんだよねなんかさたまにしっくりこない時ってあるのよ髪型とかなんかと可いいんだけどあ自分にはちょっと合ってないなみたいなちょっと自分のなんここにボリュームがあるとちょっと合わないなとかここはもうちょっとこういう方が自分っぽいなとかあるんですけど
やっぱりあの最初の最初にさ指定された髪型ってやっぱ自分にすごく似合う髪型なんだなって思います私もそのデビューした頃バッテンシュたちとデビューした頃に一番最初に「あなたはツインテール担当」ってこの馬車の最初はツインテール担当でみんなにこの髪型で覚えてもらうんだって。場所のツインテールの子って覚えてもらうんだよっていう風に昔教えてもらってそれでずっとツインテールでマキマキしてたんだけどそういやーやっぱあるんだねそういうのって自分に合う髪型ってあるんだなーって思ったそうツインテール解除されたのはマストバイ以降かなメグリーゴーランドとかじゃないかなどうかなケンジさんうんセタワーセタワーありがとうございますセタワーこちらのイラスト描かせていただきますケンジさんありがとうとかしんさんくまマママママママくまありがとうございますね、めぐりーからあの髪の毛をあの時はお団子にしたけど毎回違う髪型やってて下ろしたりとかうんそういろんな髪型するようにまあその前もねたまに変えることあったんだけど基本的にリリースイベントはツインテールでそうでなんかあのちょっと変わったイベントの時とかは違う衣装みたいなこう正式な衣装じゃなくてなんかちょっと。なんかそのイベントに合わせた衣装みたいなそのクリスマスとかそういう時はなんかあの全然違う髪型にしたりしてましたでもすっごい珍しかったと思うキイチさんうんセタジョーセタジョー建設ありがとうございます後ほどイラスト描かせていただきますキイチ隊員ありがとうそう昔はそんな感じだったんですよこういう話を待ってたあ本当にそれは OK って言われたのあなんでだろうねなんでかわかんないけどなんかメグリーゴーランド自体が多分そのなんかこれまでは結構さフレッシュでなんかずっとガンガンロックでみたいなでなんか青春って感じでみたいなみんななんかこう学生感が結構強かったからってのもあるんじゃないかなからなんかちょっとなんか学生っぽい髪型だったりちょっと幼めに見える髪型が多かったけどメグリーゴーランドから曲調がねまたちょっと大人っぽいっていうのもあるしあの衣装でねちょっとツインテールするよりか雰囲気を作ってそのミュージックビデオ自体もそのなんていうのかなちょっとシュールな感じになってるのでそうそれに合わせてって感じでまあ大体覚えられてきたっていうのもあってねその活動を続けさせていただいてる中で結構たくさんの方から覚えてもらったりとかこのグループのイメージみたいなものがある程度ついた時期になったからっていうのもあるかもですねうんそうマストバイまで疾走感がねすごかった本当にずっと走ってるみたいなマラソンみたいな感じでねうんめぐりめっちゃ好きあ本当にわかる私もめぐりめっちゃ好きねめぐり結構さ今見ると大人っぽいよねあ何これ当たり確定って何これちょっと見逃しそうだったよすごいなんかすごいギフトがある高山さん当たり確定おめでとう SSRSSRR R ある<笑>おめでとうありがとう後ほどイラスト描かせていただきました高谷さんありがとう SSR 桃太郎さんもうんあたりかくて SSR <笑>ありがとうございます<笑>意味わかんないねありがとうございます後ほどイラスト描かせていただきます桃太郎さんありがとう落としちゃったよいしょ<笑>確定数来ちゃーって来ちゃーだねあしゃけんさんこんばんはこんにちはかあ
よいしょそしてコーヒーさんうんパフェ食べたいパフェ食べたいありがとうございます後ほどイラスト描かせていただきますコーヒーさんありがとうパフェうんうんうんねぐり楽しいよねあ SSR って「セタサクラ」ってこと<笑>そういうことだったの SSR ってうんそういうことなんかスーパースペシャルスーパーレアとかスーパースーパーレアとかじゃないのセタサクラってこと<笑>それはもう「セタサクラ」じゃんねえそしてしんすけさんうんあどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどん昼間から花火大会ありがとうございます後ほどイラスト描かせていただきますしんすけさんありがとううんそう昔あんまメイクもねしてなかったしねメイクなんていらないよーみたいなメイクしたくないよーみたいな感じだったしかもちょっとなんか今と違って結構がっつりメイクをするような感じの時代ってのもあってなんかメイクをしたくないよーみたいな<笑>感じでしたねうんねナチュラルでしたとってもそういやいやきメイクいやいやきそうメイクしたくないよーみたいなあメイク好きだけど好きだけどなんかそんなにしたくないよーみたいな時期もありましたねうんうん、ねえ<笑>そうすっぴんリリーベとか多分あったと思う全然そんな時期もありましたうんじゃケンチさんうん当たりかくて、イス、イス、アール<笑>決まったね。ありがとう後ほどイラスト描かせていただきます。ケンジさんありがとううん。スピンリリーベはないよ。もう大人ですからね。大人になるとね、そう、スッピン、スッピンをね、そう、自分で撮ってまだあげるならまだしも。人に取られてあげるのはかなりねきっちりとこがありますね<笑>そうみんなめちゃめちゃ写真うまいけど半目で載せちゃったりしたらもう終わりじゃんそれこそアイドル人生おしまいだよよいしょメテオラさーんうんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんありがとうございます。後ほどイラスト描かせていただきます。見てもらさんありがとう。すばやたいなぁ。ありがとうございます。あみんなの前にスピンで出ることはそんなに抵抗はないんだけど、あの、今のリリーベってサツカがあるじゃないですか。サツカ、サツカをありでスピンはちょっと無理かもな。うん。いつでも可愛いわけじゃないんだ、私たちは。瞬きをする瞬間というのがありましてそれ以外の時はとっても可愛いことが多いと思うんですけど<笑>瞬きをしたらこ,こんなこんなこんな顔こんな顔とかもっとね白目もこうこうこういってる写真とかねあると思うからうんナチュラルメイクとすっぴんの違いがわからない違うんですねみんないっぱいこうバシャバシャバシャバシャって撮ってるでしょさつかの時とか絶対にまばたきしてる反面のもうやばい写真あるから,から瀬田もあの自分でねそのなんか SNS に上げるような写真をスタッフさんに撮ってもらう時とかも,もう絶対に5枚に1枚は半目ある半目というかなんかこう前髪こうなってたりとか半目だったりとかあとなんか笑い方がなんか「は<笑>」って感じのとかそう全然あるから。そうみんなね可愛い写真をあげてくれるから助かるよ最近もうすごくはかどっててそう X がみんなのおかげで
とか TikTok もすごくはかだってるみんなのおかげで保存しまくりよもう、うん、私の今のあれだよアルバムの中みんなのさつかの写真ばっかりでさ自分で撮った写真の方が少ないもん<笑>半目チェキはないかなチェキはもうめっちゃ頑張ってるめっちゃ気合い入れてるからだけどそう私一瞬だからねうんそう半目を半目と思ってない人もいるんですね分かってくれ半目なんだそう半目は半目なんだ目が大きく開いてる時を選んでくださいおシャキンさんこんにちはうん半目判定がどこからか教えてくださいあれじゃないなんかあのよくみんな生写真とか買うでしょ生写真とかあの公式で出てる写真あるじゃないですかあれを基準としてくださいあれくらいが OK ラインあれを OK そうむず難しいかなんかめっちゃさなんかあの私はこう笑ったりするけどさこうやって笑ってるのはまだあの笑顔ってわかるけど明らかにちょっとなんか写真をあのいつも通所撮ってる時とは違うなみたいなのとかわからないかなうん目の開き7割もダメな気がする、うん、人によってはちょっとやっぱ一番可愛い時を広めたいじゃないですかやっぱ自分の推しの一番可愛い姿を広めたいじゃないですかだから写真をたくさん撮っていっぱい可愛いのがあればすっごく迷うけど全部あげるっていうかもう究極の一枚をドンってもぶつけに行くのがいいと思いますねうんうん笑顔じゃない反面はもうアウトですねうんうんうんうん<笑>まあでもねあの差つかあるけど、まあ、写真を可愛く撮ったり動画を撮ったりするのも素敵だけどその場を楽しむのもすごく素敵だからみんなそれぞれ好きな楽しみ方があっていいと思いますね、まあ、今回ねあの SNS 動画、うん、あの TikTok 大作戦があったのでみんな動画とか撮ってくれる方多かったと思うんだけどねどれかとかゲットしたみたいでみんなうんでもほんと最近その前は結構ちょっと前までは半目あ半目だって時もあったけど最近結構少ないねでもみんな究極の一枚を選んでくれてるんだって思ってねうるうるって感じ嬉しいよってそううんそうみんなその SNS 動画撮影会だったり特典会だったりね撮影の時間でみんな鍛え上げられてってるよどんどんうんハローしけんさんこんにちはハローうんうんそうですねうんうんうんでも難しい面白いなって思うのはさ私もあの生誕の写真とかってあの生誕の生写真とかの写真で大体全部もらってその中からこれがいいっていうのを選ぶ自分である程度選んでみたいなでまあ事務所にも見てもらってみたいなじゃあこれでいきましょうってなるんだけどそうやっぱ人によってね選ぶ写真全然違う。そうみんな好きな表情が違うんだなって思いますスタッフさんの中でも違うって言ってたし私の私も結構こういう表情が好きだなってのがあるからさねなんかそのみんなが上げてる写真見るとあこういう顔表情が好きなんだって結構人それぞれ分かるよそう構図も全然違うしうんそう写真はデータでもらってそうこれはちょっと。NG、これは OK となんかサインの書きやすさとかもあるし、まあ、みんながあのもらって嬉しいなんか当たったら嬉しくなるような写真を選ぶっていうねうんうんうん結構意見分かれるうん迷ってメンバーと相談あたまにあるねたまにこうそういう場面で出くわす時もあります。えー、これとこれどっちがいいですかってスタッフさんと話してるところを見てどっちも可愛いなって思ってそう
どっちも可愛いんだよどっちも可愛いんだけどいやーこっちの表情もいいなとこっちはなかなか見せない表情だけどこっちはザその人なんかそのメンバー色が出てるなみたいな感じでなんかいいなってなりますねうんうんたさんの NG と事務所の NG が違う時はどうするのあんまりなんかそこでぶつかることは全然ないんだけどまあでもどっちかがダメならなしにしますねけどそれ以上にねあこれがいいやっぱこれも入れたいこれも入れたいみたいな方が多いからそう NG をがいっぱいで大変とかはそこまでないかもうんこれも入れたいこれも入れたいわこれとこれどっちがいいかなみたいなでもこっちを入れたら全部似たような表情になっちゃうかなとかそううん、事務所が NG っていうか,なんか一般的に見てなんか、うん、ちょっと半目気味だよねとかそう,そういう感じなんかスカートのなんかこうひらってなってるのがちょっとあんまり綺麗じゃないよねとかそういうところだけなんですけど、うん、決める枚数は毎回違うの最近の生誕はあれだねあの年自分の年の数とか、まあ、20枚。ずつとかになってますね多すぎても大変だしみんながうんねえうんそうなんだよね惜しくも落選した写真を見たいねえこれまでの見たいよね見てみたいちょっとお水を飲みますうまい今回の生誕は結構ねもうあのメイクさんがそのスタイリストさんとしてもやってくれてほぼお任せしましたなんかメイクの感じとか髪型とかもうほぼほぼほぼお任せいつもはなんかこれがいいこれがいいみたいなこんな感じでこんな感じでみたいなやるんだけどだから去年とか一昨年とかこれまでは結構全部衣装も自分で。あの選んで手配してみたいな感じでしたね「セタセータ」の時とかその前の初めてのあのセーラー服っぽいあの生写真の時とかも自分でメイクと髪型も自分でやってみたいなだったし「セタセータ」の時はもうヘアメイクさんに履いていただいたけどこういう感じこういう感じっていうのを伝えてあの調整していただいて写真撮ってみたいな。着物ずたさん用語そう着物は着たくて着物は自分で選びましたけどヘアメイクとかはほぼお任せなんかこういう雰囲気がいいなーってのは伝えたけどうんうんきっていいよねーあご飯何するのあご飯食べてなかったそうご飯をね買ってきたけどでもなんかみんなと喋ってたらお腹空かなくなってきちゃったなちょっとまだ後ででいいや本当にお腹がすいたら食べよううん着物いいよねーありがとうございますありがとうございます何買ったんだろうこれきゅうり買いましたきゅうりの漬物うまそううんそう夜,夜ご飯になっちゃうからガッツし食べるとあれかなと思ってまだ今日ご飯食べてないんだけどそう一旦まだ食べなくていいからうんあこれ美味しいの私これ食べたことなくていつもきゅうりのさあの漬物とかきゅうりの料理きゅうりのなんかいろいろはさ自分で作るからさ買わないんだよねうん、おいしいんだえー、楽しみ楽しみ食べてみよう後でうんどこかで着物着る予定あるえー、ないねもうだって二十歳も過ぎたしあなんかわかんないね着る機会あるのかな誰か結婚式とかあったらねいいけどねえ着れるかもしれないけどでもなんか普通にドレスとかね着るだろうしパーティードレスみたいな着るだろうしえー、なんかないかな着物着る機会
ん浴衣は浴衣でそう浴衣がめっちゃ着たかったんだよねそうけどもう今からじゃ遅いじゃん遅いからもうへーんって感じでそう浴衣は一旦諦めででもなんかあのー、この間あのー、ファンクラブそう秘密基地バッテンの,あの中の人そうファンクラブスタッフの,あの中身の方が「あの下さんなんかやりたいことあります?」って聞いてくださって「えっ?」て「え何がいいかな?」でいろいろ話したんだけどあの卒業する前にやりたいこといろいろできることはやってからやっちゃいましょうみたいな言ってくれてそうもしかしたら何かあるかもしんないね。なんかめっちゃいろいろ言っちゃったからわがまま言ったからこれこういうのやりたいこういうメンバーが見たいです個人的にこういうメンバーが見たいのでこういうのしてほしいですとかこういう企画がやりたいですみたいな話をしたのでまあ現実的にできるかわかんないけどまあ何,何かしらなんか今後あるかもですねファンクラブでうんできるかなわかんないけどもう予定がいっぱい入ってるからねわかんないけどうんそう今なんか夢が叶う場所多いんだよね YouTube 番組も始まったし今日ね公開されますけどバッテン書店の裏返してバッテンあの大阪編ですね皆さん大阪編あの見た予告あのそもそもフォローしてくれてますかねみんなここの配信見に来てくださってる方はあのー、フォローというかねしてくれてると思うんですけどバッテン自体の YouTube チャンネルと別に番組のねそうチャンネルがありまして予告見たやばくないめっちゃめっちゃ面白かったよねもう予告からうんうんうん<笑>ねえみんななんかヒョウ柄の服を着てでねなんかガオーってしてる<笑>サムネで,でしかもなんかあれギャンブラー上田さんが予告で出てきてみたいな<笑>やばかっためっちゃ面白かったうんいやその撮影もめちゃめちゃ面白かったからねだしあの愛ちゃんがあの何下手物を食べてるとかねうんそうそうねまあ細かいことはねまたこの放送後というか後日お話ししようかなって思ってて結構細かく話していけたらななんならあのあれだねあのー、今日はちょっとプレミア公開一緒に。ね、あの私はあの一緒に見れるけど配信はちょっとできなくてなんですけどあれだねあの後日一緒に同時視聴をもう一回見るとかもいいですねそうだ同時視聴といえばそうですよあの9周年記念公演のデジタルデジタルデジタル版が出ますデジタルなんだっけデジタルどれかデジタルどれかが出ます M カードとまずいそうだったデジタルトレカが出ますイエーイそう先ほど15時に発表されましたそうガチャ機能がついてるのしかもまあね確かに9周年記念公演は1個あれば十分かもしんないけど得点って大事じゃないですか得点って大事だよねすごくえしかもさすごくないそのさ9周年記念公演も見れるのについでにガチャが引けちゃうとそれはもう実質ただなんではないかって思ってしまうんですがうんうん<笑>ねえしかも330円え三330円10連回すのと M カードが大体同じ実質ただやんうん、ねえ SR の確率が 0.3 と 0.06 そうだよね
そうあの、SS、ん SR の当たる確率 0.03% だからえー、っと1人だから 0.3% じゃないっけ ?0.3% で多分 0.3% でだから333枚に1枚くらいの確率 SR がなんですけどそれもちょっとメンバーがランダムっていうねちょっと運営さんやってんなってさ運営運営さんやってんな場所の上やってんなバスさんやってんなみたいな思ったんだけど<笑>そう、まあ、333枚大体運だからちょっと確実ではないんだけど333枚買ったら SR が出る大体ねおおよそで,すでも推しのメンバー引き寄ってるにはかなりちょっとね大変というかうんもう当たったら超幸運だようん考えるな引けって<笑>そうガチャはね考えちゃダメ確率とかそう瀬田もねあの最近ガチャをそう原神っていうゲームのガチャを引きまくっててちょっとねあのー、お財布がちょっとまあそんなにその無料で貯めれる分で頑張ってはいるんですけど最近ちょっと課金をしていましてそうああちょっとお財布がって思うけどそれ以上の幸せをもらってるうんピックアップガチャ的なの<笑>ないですよねうわーそれはもうちょっと自分で開催してもらうしかないもう祭壇を作って自分で開催ん開催するしかないですねうんまあでも確実にどれかが当たるのでそう絶対に何かが当たるデジタルトレーカーもあるしそうとか他のねいろいろ原品でありますよねアクリルスタンドとかアクリルキーホルダーだっけなんかそういうのとクリアクリアフォトなんかクリアのフォトだっけクリアフォトみたいなのとかいろいろあったよいいのがめっちゃいいじゃんと思ったそう当たりしかないの基本あそう10連得点があの原品原品っていうかあのあれですリアルリアルあのトレカリアルトレカが届く外れなしだからね北さんは何連回しますかえー、そうだな最近原神そうだな頑張ってはちょっと原神に影響を出さない<笑>くらいでまあでも場所には全力でちょっと頑張りたいうーんかかなな、うん、連だって100連回したら、SS、ん SR が当たる確率3分の1くらいでしょもう100連だよね<笑>うんでしょうん、だしランダムだよランダムだしうん基準は100そう10か100かだからそう0101001だから私の中だとうん100ですねうんまあ人によって価値観も違う瀬田はちょっとガ,ガチャへの抵抗がないので100連かな<笑>うんそうトレードもまあできるっちゃできるもんねそのアクキーとかそのデジタルあのなんだっけあのフォートとかその形があるものとかはね交換してもいいと思うし求めてるもの同士だったらねうんとか330円ならプレゼントしたいなって思わないなんか自分だったら私だったらもう布教しまくっちゃうんだけど330円で当たりまくったもあのダブりまくったものたちをあのどんどん布教するためにあの抜消を知らないねあの方にまあ私アイドルやってるからみんな周り身内知ってるんですけど知らない人だったらねこう渡して布教したりしますねうん。あ、デジタルカードも普及できるんだあそうなんだめっちゃいいじゃんじゃあもう配りまくりだよ
私がすごく、ね、今はスタダにいるからあれだけどさもしなんかまだ学生とかやってたらクラスとか学年全員に配ってたかもしんないよこうやってこうやって<笑>うんうんえー、そうなんだデジタルトレカも交換機能があるっていいねなんかちょっとワクワクしないそれうんそう不況は基本押し付けだからそう押し付けるよ全然私は<笑>だって押しは素敵だからその素敵なとこうん素敵な推しを私の推しを知らない人生ってやっぱり損だと思わない周りの友達がもし知らなかったら一回知ってみた方が多分いいと思うじゃんてか一回不況するよね強めに押しといてまあ、あとはその本人次第だよねうんそううんそう不況を不況をだから<笑>不況しまくっちゃううんうんって感じでまあ9周年記念公演のね出ちゃうっていうねえ楽しみだなまた同時視聴ができちゃうよやったーうん<笑>バッハラですねバッハラん待って違う同時視聴じゃないかデジタルトレカってさあれ視聴できないか私イムカードと勘違いしてるあ勘違いですね取れかだ<笑>そうだった同時視聴できるかと勝手に思ったんだけど視聴できないですね取れかですね<笑>動画ついてないや勘違いしてましたすごくすごく間違いですすいません330円だからねさすがにちょっとめっちゃお得じゃんって思ったけど挟んだよねそんなしたらねそうだよね<笑>トレカを眺める回になっちゃう<笑>えー、そっか9周年の映像が見れるわけではないのか9周年の時の写真が見れるってことか写真がトレカになってもらえるってことかいやどちらにしても嬉しいんだけどさそうかてっきりも同時視聴ができちゃうのかと思ってたけど勘違いでしたわ一緒にあの同時視聴トレカ会するかトレカ一緒に同時視聴しよっかじゃあみんなと。こうやって映し出してあかわいいここのこの子のここが良くてっていうのを<笑>一緒に視聴する回でもやりますかここまで行っちゃったからねもしできればもらえればだけどうん<笑>ねえ九9周年はいつ出るんだろうね楽しみだなうんうんうんうんライブ写真は自分で選ばないかな今回のもあのこれまでのブルーレイの表紙とかもとかあの冊子についてたやつとかも基本的に全部スタッフさんっていうか事務所が選んでくれてます自分で選んだことないだから生誕ぐらいです自分で選ぶのとかまああのー、雑誌にねあの出,すあの出演させていただく雑誌に、あのー、載ることになったりした時のこう特典とかってたまにあったりするじゃないですか,そうなんかその雑誌とコラボというか出しが出させていただいてじゃあなんかせっかくならなんかパネルを出しましょうよとかそうってこともこれまであったんですけど。そうなんか大きいパネル作ったりとかあったんですけどあれはその自分で選んだりもしました何枚かこれどれがいいと思うってスタッフさんからあの聞かれてああこれかなっていうのを選んでみたいな感じでしましたねうんすごいなんかこの時間帯結構みんな来てくれるんだね
初訪問だったりの方がすごい多いこんにちはこんにちは瀬田さくらですうん、<笑>そうだね台風が来てるってのもあって皆さんねお家でね過ごしてる方も多いんじゃないんでしょうかねそうだよねだしもともとサンライズのね特典会の予定だったんですよ私たちもなんですけどちょっと台風の影響でねあのオンラインサイン会に変更になりましてうんそっか他のアイドルさんとかも結構あれかライブがなくなっちゃった方もいるのか私たちと同じでうんうんちょっとすごい雨降ってるあそうなの福岡はもう開けてすごい今日あの雲一つない空でしたねうんねえ自分の安全第一で。お気をつけてお過ごしください。うん。台風一過。うん。ね全然洗濯物干せるよこっち。うん。B が一番それはそう。B が一番。私も家大好きうんうんうんまあしょうがないね台風も多分みんなに会いたかったんだようんみんなに会いたい気分だったんだよ多分私なんか見たあの台風が通過してる場所さ見てみたんだけどあの各地のさ温泉に寄ってるんだよね多分見たなんかツイートで知ったんだけどそここの日本こうあの九州からさこう本州につながってこう台風がこう通過してるところに全部温泉があってそう温泉巡りしてるらしいんよ<笑>台風さん。<笑>ね見た勘弁してほしいんだけど、まあ、日本を楽しんでいってるんだろうなと思ってそうちょっと九州を好きになってもらってるのはまあもともとね九州が多分大好きだと思うんですけど台風さんはねなんだけど<笑>いやーちょっとちょっと勘弁だなって思うとこもありつつまあちょっと嬉しいなみたいな何か<笑>嬉しい嬉しくはないんだけどまあちょっと九州の温泉を楽しんでくれてるんだなってなんかちょっとほっこり<笑>ちょっとほっこりしましただけどなるべく来ないでほしいそううん絶対来ないでほしいんだけどまあ愛おしいなとなりましたねうん通りで遅いわけじゃねゆっくり長風呂してるよ各地でうんね台風とはいい距離感で接していきたいいやいい距離感とかいらないもう来なくていい<笑>世田がこんなに嫌いになるものなかなかないと思うんだけどうん台風嫌いです嫌いうん香川でうどんも食べてるくそ私も連れてけ<笑>いや香川行ってみたいんだよねうどん食べたい最近その SNS 見てたらさもう香川のうどん屋さんばっかりであの地元の方が行くうどん屋さんとかばっかりでさうわおいしそうだなセルフパターンかとかさセルフで自分で茹でてつゆ入れるパターンかとかさうわなんかトッピング自分でしていくパターンなんだみたいなこう値段が書いてあって自由に入れちゃうみたいなすごい美味しそうでどこもいいなーって思う福岡もねみんなうどん食べるの好きで日常的にうどん食べることが多いからさねえねえ腰があるよねなんかあの本当に福岡とかだとさ香川っぽいうどんってなんか丸亀丸亀製麺くらいしかあんまり知らないんだけどそう丸亀もさ、まあ、ちっちゃい頃から食べてるけどめっちゃねもっちもっちだよね福岡っぽくないやっぱり福
福岡やわんやわんだもんねうんねえ食べてみたいなうんきしめんもよろきしめんおいしかったなこないだ食べたうれしかったきしめん食べたいうんねえゆっくり四国旅行四国一回しか行ったことないだからあの以前愛媛にねあの行ったことがあるんですけどそうい食べ物いっぱい食べたいなうんから微妙にアクセス悪そうえ多分さ大分から船で行けるんだっけ大分からフェリーで行ける気がするんだけど四国まで行ったことないけどあそうだよねあ小倉からも行けるんだへえね、大分から近いよねシュッて行くだけうんうんうんヤバトン食べたわいいなヤバトン食べたいいいね最近もうおいしい食べ物ばっかり SNS に流れてきて困ってるんだずっとお腹鳴らしてるもんもう,うわおいしそううわおいしそうここも行きたいあれも行きたいみたいな<笑>うん TikTok は普段見ないんだけど仕事で使ってるくらいでほぼ見ないんだけどさあのー、YouTube のリールがもうやばいよねまあほぼ同じようなねあの多分インフルエンサーの方も全部のなんかこう SNS に載せてるだろうから同じ情報を見れてると思うんだけどいやーほんと食べ物ばっかりで困った困ったうんねえよいしょみちやさんうんパフィーパフィーありがとうございます後ほどイラスト書かせていただきますみちやさんありがとうパフィーうん見捨てろやばいそう SNS はね見捨てろやばいから基本的に見たくないですねあそういえばあとちょっと話せんなあれなんだけどさあたかしさんくまままままままくまありがとうございますそうツイッターに向きすぎてるんだよね多分そうツイッターそう今日はねあの最近流行ってるメイクレシピというものを載せてみました見てくれたかなメイクレシピ載せました昨日さあのー、あれ配信やってその後ちょっとあの原神をやっててであメイクレシピ作るってなんか作りたいなーって話したなーって思ってでなんかメイクレシピ他のアイドルさんの見たらめっちゃめっちゃ作りたいってなってそれから作って朝まで作ってましたうんそうあお腹鳴っちゃった<笑>綿棒を探したそう綿棒をのせるかもやったけどちょっと綿棒ダサいなって思ってのけました一旦可愛く作ろうって思ってあれめっちゃ時間かかったしかもさ普段インスタなんてほぼ投稿しないのにさインスタで作ったんだよそう<笑>この私がよいしょ羊隊員あっひつじ隊員当たり確定エース
イス、アールありがとうございます。ちょうどイラスト描かせていただきまして、ザインありがとう。イス、イス、アール。あ、クオディすごかったあ、よかったよかった。なんかどうやって作るのかなと思って、なんとなく作ってみたんだけど。うん。あれやったらみんな瀬田さくらになれるよ、まあ、瀬田さくらになりたい人そんないないと思うんだけどうんそうなんかいつもさ何ていうの持ち歩いてるものとか万能万能で優秀なやつをかき集めてそうやりましたしかも超お手頃なやつなんかそのメイクコスメにもさみんな分かるか分かんないけどコスメにもなんかあの値段だったりブランドみたいなものがあってデパートで売ってるコスメもあればなんか薬局とかで買えるプチプラっていうなんかプチプラコスメみたいなものもあって今回はそのプチプラコスメとあとネット通販とかで買える韓国コスメで作ってみましたうんそう聞いた感じお手軽そう結構お手軽薬局とかで買えるものばっかりでそうなんかいろいろ他にもいいのはわかるけどさデパコスもねやっぱ使ったらうわー綺麗ってなるけどさうんなんか今のメイクは意外とプチプラのものなんかマットな感じが結構合うなーって思っててキラッキラいっぱいってよりかはそうだから意外とねその韓国コスメだったりプチプラのコスメがすごく合っててうんそうどれから買うのがいいのどれからだろうねうーん難しいけど一気に雰囲気変わるのはねアイシャドウなんか目のメイクとかだと思うんだけどうんクレヨンのコンシェア使いやすそうそうあれは涙袋用であの他のとこにはほぼ使わないんだけどでも口角とか使うから口角ここニコって見せるためにここに入れたり。あと涙袋にねここに一旦引いてぼかしてアイシャドウのせてみたいな感じでやったりしますあれ涙袋爆誕する涙袋のさコンシーラーもいろいろ試したんだけどそう今のところこのチャコットのやつが一番いいかもあそうこのなんかモーモーでだっけ読み方わかんないけどさそのアイシャドウ一番上に乗せてたアイシャドウあれめっちゃ優秀なんだよねあれのあの一番白い色が涙袋爆誕の色しててあれそうあれあの色だけ欲しいくらいまであるんだけどそうあのパレットにしか入ってないのよ涙袋って大事だってさ目ってさ普通涙袋がさ多分これないようにするじゃんこれ書いてるんだよこう伸ばしたらなくなるんだけどさこう見るのとさこうあるのってなんか目の幅が違うくない目多分これなかったらさここからここまでじゃん目がけどここまで入れたらこんなにさこんなに違う涙袋って大事あと幸せそうに見えるよね涙袋がないとシュッとしたイメージだし涙袋があるとなんか幸せそうな顔になるアイドルメイクにはやっぱ涙袋があるとね幸せそうに見えるというか優しく見えるよね顔がうんそう違うように見えるだから逆にシュッとしたいメイクの時とか,だかこれまでのさあの救済とかの写真は涙袋を本当に作ってないくてなんかシュッとしたイメージが多分あると思うみんなキュッてなんかなったイメージ顔が全然見たら違う顔が下はさやっぱ自分でメイクするとこの顔がなんか自分の顔だなっていうのがあるからなんかここのここを足したいとかここはあんまりやらないとかあるんだけどそう結構変わるんですよねメイクによって顔がうん。そう涙袋描かないとさ結構さめっちゃ顔きなんかチッて見えるんだよねなんか怒ってるように見えるんだよねなんか少し
とかアイラインとかもないというかなんかもしキュッてしてると結構ねなんか強そうに見えるからあんまりそうなんかこ怖いなと思われたら嫌だから<笑>なんかあの優しく見えそうな顔にしてる中身は知らんけどって感じだけどうん。そうあ,あの時も多分涙袋ねあの「わたこい」の時とかも私あの怒ってる表情多かったじゃないですかその怒り担当を乗せたさくらだったじゃないですかあの時とかはあのだから色もなんかこう優しく見える顔っていうよりかはちょっとキュッと見える顔になってますよねそう涙袋を作らないとかあとはこのアイラインもこう下に下げるっていうよりかはもうまっすぐめに引いてちょっと。キュッてキッて見えるような顔にしてたりとかその作品によってもね結構メイクが違ったりしますねうんめちゃくちゃ変えてるわけではない元の顔にからなんかすごい離れたメイクは最近はしてないんだけどそう結構その作品によって変わることは多いですね眉毛も変えたりするの眉毛はそんなに変えたりしないかなけど背丈の中で流行りがあるうんそう涙袋とかねアイラインとかまつげとかやっぱりアイドルには大事だなって思いますなんかこうやっぱり目を引くからね目とかさそういつの時代も素敵あやだーありがとうございます<笑>眉毛は剃ってるのサロンに通ってるからなんか綺麗にしてもらってますうんそうなんか綺麗にしてもらってるちょっと眉毛失敗したら怖いからとりあえずお店に行ってお願いしてるなんかいい感じでお願いしますって<笑>芸能人は目が命人みんなそうだと思いますねうんなんか目見たら大体なんかその人の人柄だったりとかなんか大事にしてることとかなんかなんとなくわからないなんかちょっとだけうんまあたまにねあ意外って方もいるけどうん大体なんか目見たらわかるよねユアンズ隊員当たりかくてうん S S R <笑>ありがとうございますちょうどイラスト書かせていただきますユアンズ隊員ありがとうそう眉毛すっごい印象変わるこんにちは眉毛はね全然違う眉毛結構さ私もともとなんかキュって見えやすい眉毛だったんだけどそれはそれでいいんだけど最近は優しい顔にしたいので意外とまっすぐっぽい感じですねうんうんあ初見ですありがとうございますこんにちはうん生まれた時に<笑>郷ひろみさんと言われた眉毛の文字にしそれはすごいななんかご利益がありそうですねすごくいいな平行眉がいいのかそれぞれ似合う形あるよねうんさくらちゃんはもともと二重だったのもともと二重でしたうん昔から二重そうだけどあれだねなんか大人になって二重幅ちょっと広がったなんか前ねもっとなんかもうちょっとねなんかまあその日によっても違う時あるんですけどもうちょっとねなんかこう奥舞台に近かったんですよそう奥舞台にちょっと近かったんですけど大人になってなんかあの二重幅がちょっと末広末広っていうのかな
ここはちょっと狭めだけどあの狭いというか奥二重に近い見え方だけどここら辺は普通に二重だったよね。うんのの上の肉が取れた感じあそうなのかなあでもそういうわけでもなさそうなんだよな多分顔の形っていうかあの幼かった頃多分違うからね顔が顔自体がそもそも成長してなんか二重ちょっとくっきりになったなーくらいな<笑>だからまあお化粧をしてるっていうのもあるねあのまつげを上げたら二重幅がちょっとあの出てくる広がる気がしててそう根元がねしっかり上がると根元がこう落ちてるとちょっとかぶさりやすいけどみたいなうんねえなるほどって<笑>うん脱皮したんですね脱皮したのかそうか知らん間に脱皮しとったんかよいしょ、杉隊員えっと、なんだっけ、杉隊員あ、あれだ、当たりかけて、イース、イース、あるーありがとうございます。じゃあ、おたらしとかかせていただきます。杉隊員、ありがとう。松葉とか松役はしてるのしてないね、今は。松葉もやってみたことあるんだけどさ、セタスの毛の生え変わりがすごい早いかわかんないんだけど、一瞬で取れちゃうの、なんか。そう。そうなんだよね瀬田さん結構その毛抜きやすいんだよねそうなんか髪の毛とかもさびっくりするんだよねあのシャンプーする時とかさ髪の毛といたらさもうわさみたいな「えっこんなに抜けてる?」みたいなちょっと心配になるくらい結構抜けるんですけどで昔から結構そうなんだよねうんそうだからまつげも結構その落ちやすい取れ,取れやすいなんかあのくっついてはいるんだけど<笑>そうまつげあるんだけど抜けやすいから結構なんか大変そうまつげパーマとか頑張っても結構すぐなんか大変になっちゃったりとかするからもう逆にしなくなった自分であげた方が毎回うまくいかない時もあるけどコツをつかめばしっかり頑張ってくれるからねうんかなーねメイクレシピもあのまた後でなんかあれリポストしてこんな感じにしたよーってツイートしようかなねって感じでそろそろイラストを描いていこうかなと思いますうんね、あっという間だね。今日はちょっと短めだね。よいしょ。何色にしようかな。これ。書いていこうと思います。ありがとうございます。しんのすけたい、しんのすけさん。当たり確定、うん、s s r。ありがとうございます。ごめんね、見逃してた確定申告ありがとうございます。今からやつかけます。しんのすけたい、ありがとう。うん。ありがとう。書いちゃういいよ。
今日の夜ご飯は何を食べるんですかえ何作ろうかな何がいいかなラグナンさんも確定申告ラグナンさんは何をくれたんだラグナンさんラグナンさん何くれたんだろうラグナンさんごめんなさいねラグナンさんちょっとメモしますねラグナンさんラグナンさん何をくれたのかなラグノーさん SSR あっじゃあちょっとやらせてもらいますわラグノーさんうーん当たり確定 SSR ありがとうございますすいませんね見逃しました今から予測かせていただきますラグノーさんありがとう SSR よ SSR <笑>これこの当たり確定が楽しいみんなちょっと優しすぎない下向いてても可愛いって顔見えたらいいやんけ優しいなあっそうだそうだちょっとこれ今日あれなんだよみんな私は今日ねあのサイン会の後にね皆さんのチェキを封筒に入れたりねしてね詰めてたんですよそう詰めてたんです今日皆さんのね届きますようにって思いながら詰めてたんですけど無事届きますようにって思いながらねで「瀬田専属隊員」とかね書いてくださる方がいて「わあ瀬田のこと大好きやん」嬉しいな嬉しいなって思ったのそしたら「他のメンバーも買ってるますねこれ」ってスタッフさんが言っててえ瀬田専属隊員なのに他のメンバーも一緒に買ってるほんはあ<笑>もうねえ猫ミーム出てきちゃったはあって<笑>そうマイクラのおじさんも出てきちゃったよはあってはあ<笑>あれ専属隊員とはってあれいいだよ場所をもっと好きになってほしいし場所を押すそれ間違ってないそうとても素敵そういいと思ういいんだけど専属隊員と瀬田専属隊員と書いて他のメンバーも買うのかっておそうそういうタイプのそういうタイプの方ね専属とは
兼任ではないかそれはって<笑>うんあれってあれって<笑>コナン君もいて「あれれおかしいぞ」って言ってるよ多分うん<笑>え本当に専属の方もいるんで本当に専属の方は分かるんですけど結構いたんですよね専属と書いておきながら他のメンバーも複数買いしてると複数複数とは専属とは何ぞやって<笑>宇宙猫状態でしたうん<笑>そう涙袋聞いてたよあれってシュッてシュッてなってました<笑>まあ義理チョコとかもあるしまあまあまあまあまあ,まあ全然いいんですよあの嫉妬とかは全くなく全然いいもう超楽しんでもらって超嬉しいけど専属の意味を私はあの間違えていたのかって思ってねそう<笑>めっちゃ面白かったそうなんですよってことがありましたで後で配信で詰めますみんなを問い詰めますって<笑>スタッフに宣言してそうここに来ましたそうこんにちはそう誰とは言いませんが誰かな誰かな<笑>いやそれででもめっちゃ今日笑わせてもらったから全然ありがとうなんだけど私場所をもっと押してくれっていう気持ちもあるでもちょっと専属って書いてるのが良くなかったな<笑>まあ気持ちはそう思ってもらってるのはねめっちゃ嬉しいあ何書こうかなうん、そう本当の専属は自分のことを専属と言わないんですよ過去偏見その通りそうなんだなって思いました<笑>確かになまあ本当に専属の方もいる本当に専属の方もいるけどそう<笑>そううんそうなんです専属っていうのことは悪くないし全然他のメンバーのチキを買うのはとても素敵ないいことだし瀬田もそれを押していきたいのですが専属という言葉に私は多分意味を吐き違えて言っていたんじゃないかとね思ってしまっただけなんですよ面白かったですね欲張り欲しがりだな欲しがりだなそうめっちゃ面白かったえ何書くかな
直属直属だな直属になってくれあ、戦力って名前あ、そうだよねあ、そういうことか歌は戦族っていうのはその人だけにつくみたいな意味かと思ったんですけどあ、戦族で名前だったらあそ、そっかならしょうがないよねしゃあなしじゃあなし戦族さんだったんだねなな昔チェキが余裕で変えてた頃に下のチェキ買っとけばよかった<笑> 26時間ランダムチェキ持ってるあー懐かしい懐かしいね26時間テレビやったね何かこうかな迷うなみんな押してるいいね26時間配信面白かったよねうん配信切り間に合った今イラストを。書いていますよいしょよいしょなんやらんにんふんふんなんやらんにんふんふんふんふんふんふんふんふんふんふんふんふんふんふんふんまようなうんうんうんうん<笑>チューリップかっこ
もうあと残り少ししかないスケッチブックをもらってこないと。かけましたお見せしていこうと思いますまずはいラグノンさん瀬田さくらありがとうありがとうございますまつげきれいありがとうありがとうございます後世のカールキープマジックのおかげですこれがないと私はアイドルやれませんはい、そしてスギタインチューリップありがとうございますありがとうそしてしんのすけさんさくらありがとうございますありがとうございます続いてひつじさんさくらんぼありがとうございますありがとう続いてはいゆうあんずさんパイナップルありがとうございますでも最近ね原神っていうゲームでやってるんだけどそのゲームでね新キャラ新キャラというか音もしてくれるなんか可愛い恐竜みたいなキャラクターがいて名前何にしようかなと思ってパイナップルって名前にしたパイナップルちゃんにしたありがとうございますそしてはいメテオラさんウルトラレアありがとうございますおひらがなパイナポにしたありがとうございますちょっとさっき杉田員さんが見えてなかったみたいでちょっともう一回見せますねはい「金一ガチャ」あのね「カズハ出た」「カズハ出たよ」そうあの分かんないと思うんだけどあのー、なんていうのなんて言えばいいのかなほぼそのなんていうのその「原人」っていうゲームの中でもうこの子がいたらもうどのパーティーにでも入れられるし万能みたいなありがとうございますそうみたいなキャラがいてもうねずっと欲しかったのにずっと弾いてなくてそうやっと弾きましたそしてはいみちやんさん捨てた直属隊員ありがとうです<笑>ありがとうそしてはいコーヒーさんキュウリーありがとうございますキュウリーこのあと食べるありがとうございますそしてしんすけさんリップありがとうございますうふんって感じのハートつけたありがとう続いてはいたかやんさんノーマル<笑>ありがとうこれちょっと
とシュンとしてるウサギでしたノーマルへえでかいありがとうございますそして桃太郎さん専属とはありがとうございますありがとう<笑>逆にレアだよそしてこれが2人がラストかなあまだいるわえっとケンジさん SSR ありがとうございますうん<笑>はいありがとうございます続いてキイチさん R はにゃってありがとうレアですねフフ<笑>ありがとうそしてナパパ隊員 SR 最初はこれが話の起源ですからね今日の SR はいこんな感じで以上となりますありがとうございましたイラストのお時間でしたということでランキングを読みさせていただこうと思います13位、イオンズダイン、ありがとうございます。ライジンディーベイ、楽しかった、ありがとううん。えー、動画ボタン切り抜き、すごいね。嬉しい。次、サイン会も読んでくれてありがとう。楽しかったね。うんうん。あ、ツアーもいっぱいある。やったー。見つけてくれたら嬉しいの。見つけるよ。ありがとう。そして、十二、しんのすけさん、ありがとうございます。関連の配信ありがとうこちらこそ2年前くらい特定会の前に初めて眉毛サロンに行ってスタさんに会いに行った時の眉毛の変化に気づいてくれたこと今でも忘れられないくらい嬉しかったそれから月に1回くらいサロンに行くようになったちらオタクですねいつも綺麗だもんね眉毛めっちゃ綺麗なんだよ素敵スタ専属隊員と言いながら他のメンバーの時期を買っている方がいるっていうお話が面白すぎましたこれは前からの村人猫、ね、ミームコナン君も出てきちゃいますねこれ,からこれまでもこれからもスタさんのことが大好きですいつもありがとう私も好きよいつもありがとうそして11位杉隊員ありがとうございます配信2日連続配信ありがとうございました昨日楽しい配信でございましたありがとううんうんうんうんねえ、ワクワクだね、アキツアー。ジャカルタも楽しみです。ね、あ、そういえばなんか昨日、あの、カンボジアだねって言ってて、何のことかわかんなくて、えって思ってたら、カンボジアに、あの、私たちが行く発表がされてましたね。<笑>びっくりしました。うんうん。貸し取るぞ。先続ラインに複数買おうとした俺が、あれ、下さん、愛してるよ、愛してるよ、ありがとう。続いて、10位、羊団員、ありがとうございます。オンライン特典会からのショールームありがとうございました。連日の配信も楽しかった。素敵な土曜日になりました。よかった。さサは SSR アイドルです。セタ、サクラ。うん。発行し専属、発行し専属とは何ぞや。で、今日のセタさんのチェキがここにできていたら記載していたメッセージですが、次回に。ああ、ここに載せてくれるのじゃあ、ちょっと目読しようかな。うん。ああ、ありがとう。全部新宿。楽しもうな。ありがとう。そして9位、キイチ隊員、ありがとうございます。配信ありがとうございました。そしてオンラインサイン会もたくさんありがとうございます。こちらこそ、今までたくさんのサインをいただきましたが、どれも大切な宝物です。これからも思い出とともに大切にします。8月は福岡、鹿児島、愛知。ねいっぱいいろんなとこに行ったよね、みんなとね。楽しかった。うん。あ、ねえ。うん、うん、うん。TikTok 載せてくれてありがとう。見つけたよ<笑>うんあ、秋ツアーもあるねうんねえありがとうあ、そうなの夜勤頑張ってくださいねやっぱりさ大好きよありがとうそして8位メテオラさんありがとうございます今日はオンライン開催会特典参加できましたありがとうございます冷静に購入してますよのツッコミありがとうございます昨日アンカーイラストにいただいて
おそろにしますありがとうアンカー使おうていこうなそして7位のパパタイありがとうございます昨日今日と配信そしてまさかのチキ参加ありがとうこちらこそスケジュール忙しいのにいえいえいえいえうんうんみんなもねありがとうございますうんうんあホテルアメニティを上手に使うさくらちゃんにおすすめの使い捨てスリッパは便利スリッパ開かない派なんだよね普段いいのスリッパって、うん、あ来客用に使ってへえそんなこともあるのかいいですねありがとうございますちょっとあのなかなか来客する機会がないしあのお家にスリッパちゃんとあるので<笑>そうなかなか使わないですがね親戚が来たくらいの時しか使わないけどうんいいですねそれはありがとうございますそして6位高山さんありがとうございます配信ありがとうノーマル高山直属 DD です<笑>いいね今回のチェキサイン会はチェキマシマシだったおかげで無事にゲットできてよかったサインありがとうございましたこちらこそうんでもあきつはスタートだよあと残り3ヶ月ですね瀬田もね楽しもううんうんあラッシュのフットパウダー買いましたあーえ、乗せてくれてたよね。おそろいだ。明日の。うんうん。明日届かず。おやったね。じゃあ、新宿でお会いしましょう。ありがとう。大好きよ。そして5位、桃太郎さん。ありがとうございます。次回に会に素敵な。はい、じゃあ、うんうん。あ、ありがとうございました。とても幸せな日になりました。私も。これからも忙しくなりますが、またスタさんらしい配信を可能な範囲でお願いします。やります、やります。ずっと大好き。また来週お会いしましょう。私も好きよ。ありがとう。そして4位、みちやんさん、ありがとうございます。こんにちは。うんうん。ね、ありがとうございました。自分がですが、私はこの配信でちゃんちゃんルーム訪問100回目。うれ、おめでとう。100日記念日。100日記念日だね。えあ100日じゃない100回記念日100回記念日だねそりゃ直属にもなるわなうん出さんでこんなに面白い子なんだと衝撃を受けたのがショールームのスタプラフェス個人配信は懐かしいその日から沼にはまってしまったようです現場にはあまり行けなくても配信で可愛いお顔が見えて会えた気持ちになれたり下さんのことたくさん知れたりいつもみんな楽しませようとしてくれるそのやらしい気持ちが伝わる配信が大好きですいやいやあなたは照れちゃう<笑>あとねこちらこそありがとうありがとうねいただいたイラストも宝物えー、嬉しいなしなし楽しみしてるよラブーありがとうそしてサインコーヒーさんありがとうございますうんうんうんありがとうございましたうんうんあそうなのお仕事大変だったですね頑張ったねサイン会サザンの自慢間に合うようになんだか戻ってこれてよかった頑張った偉いサイン会の140字のコメントやこのプロフ300字では伝えきれないことこの後もたくさん手紙にし,てしたためますので読んでいただけると嬉しいです読みますうんあ夜勤明けで来てくれるの体力勝負だ無理せずでも楽しんでいただけたら嬉しいなと思います頑張るねうんうん新しい時間ありがとう今日もやっぱりスタ大好きよありがとうそして2位しんすけさんありがとうございます今日はサンライズの特典会が延期になった中オンライン会や配信で楽しませてくれてありがとうねあの配信でみんなと会えて嬉しいオンラインサイン会ではハンドポーズをしてくれて本当に嬉しかったよ。<笑>自分も画面に向かって一緒にポーズしたよ。ラブラブ今、さくらちゃんと出会ってからの思い出を一から振り返り手紙にまとめてるんだけど、そっちいろんなことを思い出しちゃってなかなか書き進まず、まで部屋を掃除したら思い出深いものがたくさん出てきて、全然整理できなくなってる人みたいになってます。でも書き上げて必ず持ってくるので、待っててね、待ってるよ。大好きだよ、大好きだよ。ありがとう、待ってるね。そして1位、ケンジさん、ありがとうございます。かつてさくらちゃん自身、うん、専属と書かれ、出たから僕は専属それから SSR 引くぞそう SR が一番上なんだね SR すごいね SR でもめちゃめちゃ確率がねすごいからね無理せず頑張ってくださいオンラインからの配信は救済のことを思い出して懐かしいふっとした瞬間今までのことこれからのことに思いを巡らすし涙でもさくらちゃんの顔面と夢現実
実現、夢実現、頑張れと思ったり、メランコリックな日々、お願い、おニューネイルを見せつつ、かわいい顔のプレゼントを大切に。何でいいかなありがとうあの方うんうんうんうんお何が言いたいかというとおとりあえず市役所ツアーしようなうん<笑>まずは東京都庁ちょっとちょっとハードルが<笑>ハードルが高いな最初が一番ハードル高いやつやん新宿で見つけて愛してるよありがとう愛してるよということでみんな優勝優勝優勝優勝,優勝優勝優勝ありがとうございました今日も配信できて楽しかったですねえやっぱ配信って楽しいね今日はなんか企画とか何もなしに脱談にしたんですけどまあ最近いろいろ発表されたったのもあってねそのカンボジアもさっき話したのもあるしインドネシアも行くし秋ツアーのねも、まあ、あるしうんうんありがとうございます。ね、雑談もいいものだね。昔のことを思い出すでしたら、それについて語れたりするし。うん。いいものだ。うん。ねえ、また配信もやろうと思ってるし、企画もなんかね、近々やりたい。思っているので、準備しておこうと思います。うん。雑談、大好き。<笑>うん、大好き。うん。ね、こういう日常がいっちゃいいよな。また、今度。ええー。次はどんな企画をやることになるのかな。楽しみに、自分も楽しみにしてようと思います。はい。ということで、また、配信するときはね。あのー。ツイート X の方で告知しますしあとあのまあ適当なツイートもやるんで見てくれたら嬉しいですあ,あと最後になるんですけどそう今日土曜日だから見てくれてる人もいるかな新メンバーオーディションやってますやってますというか開催しますってことであの新メンバーに挑んでくださる方あのオーディションを受けてくださる方を募集しておりますそう最後の最後ですけどそうあの私瀬戸さくらがねあの12月思ってあのそうあのアイドルを卒業させていただくそうバッテンション時代というグループで活動してるんですけども卒業させていただくことになりましてその私が卒業した後にまたバッテンション時代で頑張ってくれる仲間を探しています。是非あのねあのショールーム見てる方はちょっと。年代的にちょっとファンの方たちの影響もあってちょっと年齢層高めな気はするんですけど<笑>もしねチャレンジしたいなって方がいらっしゃれば是非応募してくださると嬉しいなと思いますうん<笑>うんおや<笑>ちょっとね大きなお友達が多いからちょっとあれなんですけどもしね興味がある方がいたらあのオーディション開催しますのであのぜひ募集していただけると嬉しいなと思いますたくさんのご応募お待ちしておりますということで配信終わろうと思います皆さんありがとうございましたバイバーイバイバーイありがとうございましたバイバーイ楽しかったよありがとう。十九八七六五秒前四三二一ピシャ。ご飯作ります。バイバーイ。ありがとうございました。See you next time。バイバーイ。